നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രമേഹം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം മാനസിക സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവയാണ് നമ്മൾ മലയാളികളിലെ ഹൃദ്രോഗത്തിന് നിരക്ക് രാജ്യത്തെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് അസുഖം വരാതെ നോക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അല്ലെങ്കിൽ അസുഖത്തെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുക എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഏറെ പിന്നിലാണ് എന്നതാണ് സത്യം പക്ഷേ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോക നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഭയത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് ഇന്നും ബൈപ്പാസ് ബൈപ്പാസ് സർജറി ഈ ഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയാക് സർജനായ ഡോക്ടർ സുജിത് ചേരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു പേടിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും ബൈപ്പാസ് സർജറിയെ കുറിച്ച് സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം പണ്ടേ ഉള്ള പേടിക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്താണ് പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ അത്ര കണ്ട് പേടിക്കാനുള്ള ഒന്നല്ല ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി എല്ലാം നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സർജറിയും അനസ്തീഷ്യ അതിനുശേഷം ഐ സി യു കെയർ ഇതെല്ലാം നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മറ്റേതൊരു ശസ്ത്രക്രിയയും പോലെ ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു മേജർ ശസ്ത്രക്രിയ മേജർ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് മയക്കി ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് പ്രത്യേകമായി അതിന് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിനെ ഇപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നൂറ് പേർക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് നൂറ് പേർക്ക് ചെയ്താൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ ജീവനപകടം സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് അത്രയ്ക്ക് സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു രോഗിയെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതവുമായി വരുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് ബൈപ്പാസ് ആണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണ് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സർജറിയാണ് നല്ലത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതെ അപ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഏത് ചികിത്സയാണ് നല്ലതെന്ന് അനുമാനിക്കാൻ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രക്തക്കുഴൽ വഴി വഴി വയർ കടത്തിയോട്ട് ഡൈ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് രക്തധമനികളിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ എവിടെയുണ്ടെന്നും എത്ര മാത്രം വ്യാപ്തി ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റും കാർഡിയക് സർജനും കൂടി യോജിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക അതായത് ഹൃദയത്തിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് രക്തധമനികളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ രക്തധമനികളിൽ മാത്രമേ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്ത് ഇത് അതിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ തന്നെ പലയിടത്തായി പല ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ബ്ലോക്ക് തന്നെ കുറച്ച് നീളത്തിലുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതി സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റും കാർഡിയാക് സർജനും കൂടെ ചേർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതിനൊരു സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബ്ലോക്കുകളുടെ ഇത് എണ്ണവും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി അനുസരിച്ച് ഒരു സ്കോർ നമ്മൾ ചെയ്യും അതിന് സ്കോർ ചേർച്ച് കുറഞ്ഞ സ്കോർ ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി മതിയാകും അതേസമയം കൂടിയ സ്കോർ ആണെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളുടെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെല്ലാം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷനിലോട്ടായിരിക്കും സാധാരണ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കൂടി ഒന്ന് വിശദമാക്കി തരാമോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ അത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോലെ ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നെഞ്ച് നെഞ്ചിലെ മാറിൽ മുറിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാലിൽ നിന്നോ കയ്യിൽ നിന്നോ കാലിൽ നിന്ന്
അതിൽ ഒന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തിനും ഒന്ന് വലത് ഭാഗത്തോട്ടുമാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് പോകുന്ന മെയിൻ രക്തധമനി അതിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് രക്തക്കുഴികൾ പിന്നെ പിന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രധാന രക്തധമനിയിൽ വളരെ രീതി ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു പ്ലാസ്റ്റി സേഫ് അല്ല എന്ന് പറയും കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് അഞ്ചു പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചെന്ന് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇക്കാലത്ത് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ കോളുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നൂറുദീൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നൊരു ബാബു അതെ സാർ ഞാൻ എനിക്ക് പത്താം തീയതി ഈ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡേറ്റിന് ഒരു തൽക്കാലികമായിട്ട് ഡേറ്റ് തന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി സർജറിക്ക് വേണ്ടി അതെ അതെ എനിക്ക് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തു നാല് ബ്ലോക്കുകളോ ഉണ്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ജയപ്രാഷ് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മയക്കുന്നതിന്റെ അനസ്തേഷ്യായതെ കഴിഞ്ഞു നല്ല ഫിറ്റാണ് അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ അസ്വസ്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഞാൻ ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് നെഞ്ചു വേദന വളരെയധികം കൂടാറുണ്ട് നാക്കിന് ചെയ്യുന്ന ഗുളിക അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം പറയാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥിതി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വായു നാറ്റം ഇങ്ങനെ ക്രമാതീതമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പല്ലുകൾക്ക് കേടുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടു തരത്തിലായി ഇപ്പൊ അനസ്തേഷ്യായി കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞ് പല്ല് പറിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല വേറെ ഒരു വേറൊരാൾ പറഞ്ഞത് പല്ലെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യും കേടായ പല്ലുകള് എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ഈ പത്താം തീയതിക്ക് അകമായിട്ട് ഈ പല്ലൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ആരേത് അപ്രായോഗികമാണ് പെയിൻ നല്ലവർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രം നെഞ്ച് വേദന അല്ലെ അതെ അതെ പല്ല് വേദന വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പല്ല് ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ കേടായ പല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് വാൽവ് ഓപ്പറേഷനാണ് സാധാരണ വാൽവ് നീക്കം ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വാൽവ് വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ പുതിയ വാൽവിൽ ഇത് പല്ലിൽ നിന്നോ വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ ഏതായാലും വാൽവിൽ വല്ലതും പിടിപെടും എന്ന ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വാൽവ് ഓപ്പറേഷന് മുന്നായിട്ട് കേടുപാട് കൂടിയ പല്ലുകളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയുന്നത് അതായത് ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അത്രയ്ക്കൊരു അത്യാവശ്യമല്ല കേടായ പല്ലുകൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നെഞ്ച് വേദന അടിക്കടി വരുന്നത് കൊണ്ട് പല്ല് പറിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദന എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അത് ഒരു ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് നയിച്ചെന്ന് വരാം അപ്പോൾ അതിന് അതിനാൽ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമായി തോന്നുന്നില്ല ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഞാനിപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണോ മുന്നേ ഹൃദയത്തിന് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടില്ല നെഞ്ചരിച്ചിൽ അത് ഒരു ഹൃദയ അല്ല അത് ഒരു ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു രോഗമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ശ്വാസം മുട്ടലും നെഞ്ചരിച്ചിലും അത് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആട്ടിന് അപ്പോ ഇത് 
ഹൃദയത്തിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ചെസ്റ്റ് ഫിസീഷ്യനെയാണ് ആദ്യം കാണേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇത് ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പി ഡി അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത് ഏതായാലും ചെസ്റ്റ് ഫിസീഷ്യനെ കാണിക്കുക അതിനുശേഷം അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസീഷ്യൻ അവർ കണ്ടിട്ട് അത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇ സി ജി അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടിട്ട് ഇനിയും ടെസ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്ദി ഡോക്ടർ അടൂരിൽ നിന്ന് ബിജു എന്ന പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ബിജു സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ആ പറയൂ അഞ്ചോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്താണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് അത് ചെയ്തോ അതിന് അഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ മരുന്ന് കണ്ടു പിന്നെ ഞാന് തിരുവല്ല നമ്മുടെ പരുമല ആശുപത്രി പോയി അവര് ഡോക്ടർ വേറെ മരുന്ന് കണ്ടു ഡോക്ടർ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തു തന്നില്ല പിന്നെ അടുത്ത സൈഡിൽ ഒരു വേദനയുണ്ട് പിന്നെ ഗ്യാസ് കയറി പിടിക്കുന്നു അപ്പോ സ്റ്റെന്റിങ് ഇപ്പൊ നാല് മാസമായി അല്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഷുഗർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന് മുടക്കം വരുത്തി മുടക്കം വരുത്തിയിട്ടില്ല ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മരുന്നുകൾ അത് ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് നീ സ്റ്റെന്റിങ് വഴി അത് ഭേദമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഡോക്ടർ വേണ്ടി വരും അത് ഇനി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് അന്ന് അത് നിർത്തി ഇപ്പോ വണ്ണവും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി കാരണം ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റെന്റിങ് ചെയ്തു അതിനർത്ഥം ഇനിയും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നില്ല അപ്പോ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആഹാരം എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചും അമിത വണ്ണം എല്ലാം കുറച്ചും മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുകയും അത് മൂന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ചെക്കപ്പ് അല്ല പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയാക് സർജനായ ഡോക്ടർ സുജിത്ത് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നിത്യേന പേഷ്യൻസിനെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറി ആണ് നല്ലത് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ അവർ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി മതി എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ആ പേഷ്യൻസിന് ഡോക്ടർക്ക് നിരവധി അറിയാമായിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ പറയാനുള്ള പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ കാരണങ്ങളാവാം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പേടിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നവർക്ക് നേരിടാനിടയുള്ള സങ്കീർണതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ചികിത്സകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അതെ അത് ഭയം ചിലവ് ഇത് രണ്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പലരും ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റെൻഡിങ് തന്നെ പോരെ ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ വേണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളൊരു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ സർജൻസ് മാത്രമല്ല അതായത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റും കാർഡിയോറാസിക് സർജൻസും ചേർന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഈ രോഗിക്ക് ഉത്തമം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം ബ്ലോക്കുകൾ എത്രയുണ്ടെന്നെല്ലാം കണക്ക് എല്ലാം എടുത്ത് അത് ബൈ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് അതായത് അവർക്ക് രണ്ടിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് സ്റ്റെൻഡിങ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കൂടുതലാണ് അതെ സ്റ്റെൻഡിങ് ചെയ്ത് ഒന്നോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രക്തക്കുടകളിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾക്ക് സ്റ്റെൻഡിങ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രമേഹ രക്ത പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഈ സ്റ്റെൻഡിൽ പിന്നെയും ഒരടപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഓരോ രോഗി അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നാലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ വർഷം എടുത്തെന്ന് പറയാം എന്നാലും അതിനുശേഷം പിന്നെയും ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെയും സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറെയാണ് അതുമാത്രമല്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചു തന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതോ വർഷം വരെ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനാലാണ് ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മൾ ഉത്തമമെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം ബൈപ്പാസ് കഴിയുന്നതോടെ നമ്മൾ ആ ഒരു എമർജൻസി നമ്മൾ പിന്നിട്ടേക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ എപ്പോഴും അതേപോലെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതെ അതിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം കൊഴുപ്പ് ഇത് എല്ലാം പുകവലി ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾക്ക് ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് പ്രമേഹ രോഗികൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ പ്രമേഹത്തിന് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായി കഴിച്ച അതിൻ്റെ അളവ് അതായത് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമാക്കി വെക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് രണ്ടാമതായി രക്തസമ്മർദ്ദം രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ അതെല്ലാം ക്രമമായി കഴിക്കണം മൂന്നാമതുള്ളത് കൊഴുപ്പ് അതായത് കൊഴുപ്പ് കൂടിയതും എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തതുമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഡോക്ടറെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മടങ്ങി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ബാബു എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ലൈനിലുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷന്റെ വോള്യൂം ഇത്തിരി കുറച്ച് വെക്കോ കുറയാണോ അല്ല ഇപ്പോ ഷുഗറിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ അപ്പൊ അത് നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവല്ല അത് നോർമൽ ആണല്ലോ ഏകദേശം അത് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണോ കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആണോ നൂറ്റമ്പത് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു മുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ല ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ അല്ല ഇപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി അതിന് എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് ചികിത്സയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം ബ്ലോക്ക് രണ്ടിടത്തുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ അവർ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല വേറെ ഒന്നും ചികിത്സ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെ പറ്റി എന്തോ എന്ത് ചികിത്സയാണ് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ ഈ എഴുപത് ശതമാനം അതായത് അമ്പത് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ മുകളിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാന ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ആൻജിയോഗ്രാം കണ്ടാലേ അത് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർജറി വേണ്ടി വരും എന്നാണ് എഴുപത് ശതമാനം ബ്ലോക്കുകൾക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സ വേണ്ടി വരും പ്രമേഹ രോഗിയും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അത് ആൻജിയോഗ്രാം കണ്ടാലേ നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും പലയിടത്തായിട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി സമയമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയെത്താം ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയാക് സർജനായ ഡോക്ടർ സുജിത്ത് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരു ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ ആളെ ആളുകൾ കാണുന്നത് ഒരു 
അതൊരു ഒരു ടാഗ് ആണ് ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഇനി ജീവിതത്തിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നായാലും ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയധികം ലിമിറ്റേഷൻസും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ആവശ്യമാണോ ബൈപ്പാസിന് ശേഷം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതായത് ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ട റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം അല്ല ആദ്യത്തെ ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസം അത്ര വരെ ഉള്ളൂ അതായത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മാറല്ല് മുറിച്ചാണ് ഈ ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സൈഡിലായിട്ടൊരു കട്ട് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നത് അവസ്ഥകളും രീതികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാറല് തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് ബന്ധിപ്പിക്കുക സ്റ്റീൽ വയറും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടൊരു ഹീലിംഗ് അതൊരു ഒന്നര മാസം മുതൽ രണ്ട് മാസം വരെ എടുക്കും അതായത് ഏതൊരു എല്ലും പൊട്ടുന്നത് പോലെ അത് കൂടിച്ചേരാൻ ഒന്നര മാസം മുതൽ രണ്ട് മാസം വരെ ആവശ്യമാണ് അത് അതിനാലാണ് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആദ്യത്തെ ഒന്നര മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ടു വീലറോ ഫോർ വീലറോ അത് പാടുള്ളതല്ല അതേപോലെ അതെ ഭാരം ഭാരം ചുമക്കുന്നത് അതായത് നെഞ്ചിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ അതൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ആദ്യത്തെ ഒന്നര രണ്ട് മാസം അത് ബക്കറ്റിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെന്തെല്ലാമാണോ അതായത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ അമിത ഭാരം എടുക്കുക ഡ്രൈവിംഗ് അതൊക്കെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് അത് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം എല്ലാം അതെ മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാവുന്നതാണ് യാതൊരു വിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല ഡോക്ടർ നമ്മൾ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് തുടരാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ടുപ്പിയം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ